Hi guys, it's me Andrea. I will show you a little cut today. I'm drawing just, I'm just drawing, you know, a little sketch, nothing special. And um, it is a little, yeah, lift me up card, you know. It's something you can smile about for someone who likes dogs. So that's um, what I like to do, you know, and um, trying here in a very sketchy way to get a little top down and um, I start with a pencil of course I never start with an ink pen <laughs> what looks all messy afterwards so I have to erase a lot you know that but at some stage I'm happy and I can start and you can see already this um, yeah line coming from the top there will be a sausage on <laughs> It's not nice, yeah, I know. It's it's mean, but yeah. Um, ich habe jetzt hier Hallo allerseits. Um, ich mache eine Karte und zwar für für einen Dogmen äh, Dogmenschen, für einen Hundemenschen. Und ich wollte einfach was, äh, ja, ein bisschen was zum Lächeln, was zum zum Schmunzeln. Und ähm, darum habe ich hier so ein ganz schnell so ein ja ein Sketch. Nix, nix, natürlich nichts. Äh, Realistisch ist klar, das könnt ihr nicht von mir erwarten. <lacht> Aber hier diese kleinen Sketche, die mache ich ganz gerne. Und ich behalte mir auch vor, die ganz sketchy zu halten. Packe dann hinterher noch mehrere Linien drauf, so wie ich es immer gerne mache. Ähm, und äh, das so gefällt es mir am besten. Ist im Prinzip auch das, was ich kann. Mehr kann ich nicht. Aber für mich reicht es und ich mag es gern. So, jetzt ja, erase ich alles. Ja, jetzt radiere ich erst alles aus. Und ähm, jetzt fange ich mit dem Kolorieren an. Und dafür nehme ich meine Spektrum Noir, die ähm, Aquablends. Das sind Aquarellstifte die mir auch wieder sehr helfen. Mit denen funktioniert das Verblenden und Schattieren einfach wesentlich besser. Und in, mit der Methode, die ich hier benutze, einfach die mit dem Wassertankpinsel die Farbe aufzunehmen vom Stift, das ist so mein Ding. Das macht es mir einfach, es ist sehr leicht. Und das kann ich nur jedem Anfänger empfehlen, der so mit ähm, Aquarellmedien arbeiten möchte. Das ist wirklich toll, ich liebe Aquarellmedien. Aber wie gesagt, sie sind nicht einfach. Und ähm, da muss man so seine Methode finden. Entweder lernt man es vernünftig oder man wurschtelt sich so seine Methode zusammen, so wie ich das mache. <lacht> ja, mir gefällt es aber. Okay, I just started here with uh, colorizing with my Spectrum Noir Aqua Blends and their uh, watercolor pencils. And that's what I like to do. I take with my water tank brush the paint of the pencil directly. Sometimes I, I draw into uh, or onto the paper directly, but uh, I like to take it from the pencil because it makes my life easier. It's very much, or it's very easy to do that. You know, I'm, as I always say, I'm not um, a watercolor artist. I self-taught my, my way through how to use them. And of course, definitely um, a different way to use them when you learn it properly but I'm quite happy with the way I um, found out to work with them for me and that's always the most important thing for everyone you have to be happy and you need to feel comfortable with what you're doing it doesn't matter what medium you use but as I always say try the medium and and play with it and and try to find out what you can do with it where's your limit and what or how you can yeah can um yeah work your way around it just like that don't be afraid go for it have a play you might be surprised about the outcome so Okay, ich habe dann jetzt hier angefangen, den Hintergrund einfach mh, grün zu nehmen, dann nämlich die Intense, die ich, wie ich vorher in mehreren Videos schon sagte, immer noch in einem ähm, Töpfchen habe. Die sind ja mittlerweile nur noch als Marker zu bekommen, aber ich habe noch die Töpfchen, die ich alle ab, ähm, abnutzen, abnutzen, verbrauchen muss, verbrauchen muss. So, jetzt habe ich es. Ich mache jetzt hier ein paar Wassersprenkel, lasse das ein kleines bisschen ein wirken und äh, tupfe es dann ab. You know, for the background I use the intense 
from Spectrum Noir. I still have them in the jar. They are only as markers now available, but I still have to use up my my, my jars, of course. So, a um, bit of water splatters on top left that to sink or soak in a bit and then dab it off. And now I start here with the stencil and I use the Harmony inks here with my brush. It's, um, it's a paint brush I hardly ever used, so it's standing around here taking space up and I thought I will use that for my Harmony inks and uh, through the stencil, it's it's really easy to do that with a with a pad, uh, with a br brush. You know, you can buy them specially made for inks, but um, they are not really different to to this normal um, paintbrush, aren't they? So what I do here is, of course, I put one layer down and then I start a second layer with a different color and off center it slightly, so you are getting this blur look. Ich habe dann hier jetzt angefangen mit den Harmony Inks durch, ein durch eine Schablone mit einem einfachen äh, Pinsel. Das ist jetzt nicht speziell für, für Inks. Es also, ist im Prinzip egal, welchen Pinsel du dafür benutzt. Das funktioniert ganz hervorragend. Der steht hier nur rum, den benutze ich fast nie. Deswegen habe ich mir jetzt, der ist jetzt für meine Inks da, weil es einfach mit dem, mit dem Pinsel wesentlich schneller geht. Um, und ich kann da eigentlich gezielt damit arbeiten. Dann habe ich für die zweite Farbe die gleiche, die gleiche Schablone genommen, aber so ein bisschen versetzt benutzt und das macht dann hier diesen verschwommenen Look, den ich sehr schön finde. So mit meinem Script-Stempel hier, hier und da gestempelt und jetzt kommen noch ein paar Linien drumherum. Genau, you know, I used a script stamp to stamp um, something down, just that something happens, that something's going on and um, I'm making or I frame the whole thing now and I do some things here and there um, yeah and I'm definitely almost at the end and you will see the close-up come in I'm making that into a card oh yeah <laughs> almost forgot my black splatters but that's easy to see just covering up the image and splatter some black that's it so you will see the close up and um yeah i was i say thanks a lot for watching guys i hope you like it and if so please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated and i hope i will see you soon with my next project so bye bye guys have a fantastic time so ihr Lieben, das ist schon das Close-Up. Ihr habt ja gesehen, ich habe da noch ein bisschen Tröpfchen drauf gemacht, in schwarz mit Tinte. Und das ist es eigentlich. Ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir noch einen Daumen hoch da. Und auch einen Kommentar würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Ciao!